介绍一下呀，啊，温哲说的人是你啊？是啊。对不起啊，丁总，今天可能确实是有误会了。没有误会，自我介绍一下，人泰 B G 投资公司总裁金小贝，您是钉钉 A P P 的创始人丁女士吧？新辉，新辉，金总，你是不是走错地方了？林总，你现在要打扰我跟我的客户谈生意吗？丁总，不好意思，时间紧，我就开门见山了。好啊，我跟我的团队呢，已经研究过了您的 APP， 发现有三个硬伤。第一个，你们的帖子篇幅太长，有效信息太少，这样会导致移动端的客户体验不佳。你们需要大量的专业的指导还有调整。第二，产品品类过于单一了，你们需要扩展供应渠道，尤其是海外的这些渠道，以扩展商品品量。第三。恕我直言，我觉得您和您的团队应该没有电商经验吧，所以我建议你们尽快搭建海外采购、仓储物流、关务以及客服团队。金总，那说说你条件吧。五千一百万，百分之五十一的股份。<笑>哎呦，金总，你这看来要把我们 A P P 全给端了呀！啊，不好意思啊，我只是觉得这酒太难喝，他们调酒师应该送去培训。服务员，啊，你想下金酒，你想下冰块，还需要一点柠檬汁，谢谢。有时候这个东西如果不好的话，上的口岸再好，还是逃不过做垮的命运，是吧？林总，我相信您见过的所有投资人里面，我给您的估值，应该绝对不算是高的。但是你也要相信，相应的我能够提供给你的东西，绝对是别人给不了的。林总，您运气不错，赶上了风口。您在你的赛道上面应该是排名第五吧？但是重点是，您后头的六和七，他们已经领先你一步，完成了 B 轮融资，目前正在发力，而且势头很猛。依照他们目前的点击量、还有点赞率、还有目前的日用户注册量来看的话，他们很快就会超过你的。我觉得吧，丫头，你不要说话。今天是温哲给我还有丁丁之间签的协。也就是说，仁泰跟丁丁谈成什么样，那是我们自己的事儿。和这个好喝多了
。金总，看来你对我们 A P P 早已胸有成竹了呀。林总，我说过，你们的 A P P 有三个软肋，前两个我们都心知肚明，只要有钱就可以解决，唯独这第三个，只有我才能够最好、最快、最彻底的解决丁丁面临的所有问题，是吗？我的报价就放在这里，接受或者不接受，您自己决定。人太什么情况，林总最清楚了呀。我想邀请你，给我下一个判断。到底金总，他能不能完成他所有的承诺？他是不是我们钉钉 A P P 最合适的投资人呢？我不太适合。林总，我相信你的专业素养和判断。是，好，金总，我跟你合作。啊，丁总，那我们就这样说定了，好吧？嗯，好。明天呢，您就带着法务来我办公室，我们谈合同细则。好的，金总，林小姐可不好哄啊。那你放心，我有经验。林总，嗯，有事跟你说。路上小心啊！大佬给我们来个微信。走啊，回去吧。回家了啊！哎，卡陪我散完步啊，明天来接的。老王，你要赶走，你就不要再来了。很好，明天来人太上班，工资翻倍。走。好嘞。老王，老王。走吧，走吧，走吧。厉害呀、啊，金总。丁丁你能搞定，温哲你能收买，连我的司机你也能收买。有钱真好，有钱真了不起，谁都能欺负，是吗？分人的啊，至少我就从来没有收买过张小鱼。你们俩差不多，也该和好了啊。人家当初呢又有苦衷，你们俩呢又有误会。再说了，人家 N N D 就算不派他来，还会派别的 sales 过来的嘛，没差。那么久啊，有些事情该忘记就要忘记啊。你少转移话题，这事跟张耀有什么关系？哎，我们俩是不是说好了的？公事公私是私，你怎么说话不算数呢？谁说话不算数了？那公事公私是私，今天我跟丁丁谈项目，关你什么事儿？我算什么？什么叫你算什么？你算什么？你是？哎，你怎么那么？你到底在怕什么？怕我妈？你问你妈啦？林瑞，你是林瑞，你是那个扛着 S W 斗天斗地的林瑞啊？你怕我妈？我想不通啊！哎，你回来，我话还没说完呢。哎，不是我妈，就是一个被宠坏的家庭妇女。她被我外公外婆，被我爸，还被我都已经宠坏了。她，她就想要全世界都围着她转，她一哭一落泪，谁所有人都没有办法。她所以她现在接受不了我被人分享，她想把你比下去，你明白吗？她就是想要控制。不是你怎么就想不明白呢？我的态度一直跟你站在一起了，你根本就没有必要怕她呀。说句话行不行？说句话，你心里面在想什么东西？你是告诉我，你别让我一直猜，行不行？对不起，我不应该冲你喊。就算你跟他吵架，我也不想吵架
。那我们现在心平气和，你现在就告诉我，告诉我你心里边到底在想什么。说过了，说什么了？公私分明。就非得这样，你非得这样。就非得你把你所有的情绪、你所有的难受、你所有的不痛快，你都压在心里边，你谁都不告诉，是吧？那你能不能现在真的告诉我，你到底在想什么？已经说完了。我脾气好，但是我的耐心是有限。哎，慢点啊！哎呀，我说了我没事儿啊。来吧，我真的没事儿。没事儿。嗯。喝多的人都这么说。一个女孩子喝那么多很容易出事的。但是我会保护我自己啊。弟啊，我太知道我的量了。啊，十八岁那年，我爸亲自给我测的酒，从那以后，我就再也没有超过那个量了。第二，我有一个男的助理，每天呢，只要一过十二点，他就会准时出现在我的包房。不错啊，这个销售总监算是练出来了。所以啊，你以后就别再这样了。要不然，我们两个连朋友都没得做了。赶紧回去吧，我上楼了啊！别再那样啊！明哲，你明白我的意思？你也明白我的意思。你和淡定已经分手了，其实你们压根就没有开始过。但是没关系，如果你需要时间去消化这段情感，我可以耐心的等你。文哲。这不关戴丁的事。其实我和他之间的感情，一直都是我一厢情愿的单相思。他从来都没有真正的喜欢过。我对你也是这样。你确定？你知道自己要的是什么吗这是我特别为你定制的，也就是说，我这一生中只认定你一个女人，张小云，我爱你，懂你，我会珍惜你的，当我的未婚妻，好吗？其实我一直都很感谢你的帮助和关心，我无数次的想要去感谢你，但是我的感谢不是以身相许。我是认真的，我可以给你一个理想的家庭，我可以帮助你成就你的事业。我
们两个人的相遇是天意。但是我张小鱼从来不信天意，我只相信我自己。先回去，我有点坐。好。回来了。我有点累了，我先去洗个澡。咱先把话说完好吗？我感觉到了，你的耐心快耗尽了。我来说吧，你要不要先搬出去？哎呀，搬哪儿去呢？咱吵架归吵架，不是还得回家吗？这里现在算不上是你的家，咱不说气话行吗？雷瑞，不管你是 S W 的总裁，还是在家里面跟妈妈顶嘴的那个小女孩，你在我这儿你就是丫头。我也一样，你不要管我是人太的少东啊也好，我是调酒师贝哥也好。在你这儿就是爱你的那个男人。这个世界上有多少人一辈子都遇不到那个人？我们俩遇见了，我们俩选择在一起，那剩下的事儿不是应该都我们俩共同去面对、共同去度过吗？你在回避什么呢？你怎么想的？告诉我好不好？你不要跟我说什么身份地位，也告诉我公司分明。先分开一阵儿吧。你就想跟我说这个、啊？嗯。为什么呢？我觉得压力很大。我从来没有给过。我跟你在一起的每一分每一秒，我都觉得压力很大。就因为丁丁的事儿吗？你那么幼稚的吗？就这么一件事，有那么必要吗？我走，我走。你去哪儿？去哪儿？话没说完呢。你又想找刘薇薇哭去，是不是？别管，她是你闺蜜，我是你男朋友。你现在心里面有话，你去跟你闺蜜说，你都不愿意跟我说吗？不是，你对我有什么不满意？你可以打我，你可以骂我，你你随便怎么样都行。我现在接受不了你这个样子，逃避问题，你知道吗？我知道你觉得吵架伤害感情，但是你不知道的是，比吵架更伤害感情的，就是像现在你这样。你不吵，你不闹，但是你一句话都不说。我是你男朋友吧？那有什么话不能跟我说的呢？说一句话有有这么难？最后，最后，最后，问你一遍，你心里到底是怎么想的
以我有特别大的压力，因为我很自卑，我很焦虑，我不知道哪一天你就会因为什么原因离开我。我害怕，真的好害怕看手机。这个计划本来是交给北美区的，现在总部紧急交给了中国区。我想让你来执行。这个计划我负责。选你呢，是因为你主修的是商科，又在咨询公司实习过。目前来讲，这个计划在中国区甚至亚太区，只有我跟你知道。那蔡蔡也不参加。具体来讲，在上海执行的人只有你跟我，但是法国总部会派一个财务团队来配合我们。有没有信心给我一个明确的答复？林总肯亲自带我，我不会让你失望的。另外，秀儿离这个季度的销售表现很好，大区以上经理这个季度的销售奖金提高百分之十。谢谢林总。早会的时候我没有说，就是想留给你自己跟你的团队宣布。林总，好了，不要说感谢的话了，去忙吧。嗯。潇潇。嗯。最近生活上的事情还 OK 吗？嗯。那就集中精力好好工作。嗯，谢谢林总。小鱼，你果然没有让我失望。谢谢蔡总。拿下李克斯的合同只是第一步，联名世界款生产、包装、宣传，每一步我们都应该走好。这是我们刚刚做好的全部方案。这个啊，你们就不用管了。我已经聘请了香港最好的广告公司，这次联名设计馆的整体宣发和包装全部交给他们做。团队的人也很快就到上海。这次跨界合作，我们要高举高打。司令呢？会不会有点急了？目前刚刚签好合同，具体到设计概念、活动单品还有发布时间都还没有敲定呢。方静，你不急，可人家林瑞急。他急着去掉戴总裁，透过钉钉 A P P 和直营策略，他们的销售是几何级增长。现在 S W 已经完胜我们了，你不急，我可真的有点急。所以这一次。我们一定要快速而且不计成本的打造爆款，我也已经和总部汇报过了，他们全力支持。兵贵神速，我赞成。联名产品一定要尽快推出。这件事，我有信心。行，我全力配合。那就好。但是你要找到的城市，但是你要找到的城市，特别是这个，就是我们的这些口子，放在上面，颜色，包装样，要符合李克斯的构想，颜色，如果他们想，我们想，但是呢，只有我们才能够推出去，长相够，但是就肯定
，胖总，小鱼，明天新闻发布会有个细节你要注意。李克斯说会请卡尔大师来，所以呢，媒体方面的人可能会比预估的要多，你要安排好了。安排好了，我让两个时尚杂志的 boss 都分开做了，放心吧，我安排的妥妥的。现场还好吧？是，现场效果特别好。方总，呃，我一会儿再给你打电话。现在县城有点忙。好的。出事儿了。冷静。现在距离发布会开始还有二十个小时，别一惊一乍的。再说了，有什么事儿是我张小鱼解决不了的。现在说吧。李克斯，找不到了。找不到了？什么意思？从下午三点开始，我就一直联系他，一直联系不上，电话不接，家里没人。苏三，哎，你在现场守好了，同时给李克斯打电话发邮件，让他今天晚上务必出现在发布会现场。好的，小鱼姐。Jack， 你去他家，我去他公司，现在。我马上到他公司，如果公司再没人的话，你就去找物业开锁。我担心别是煤气中毒什么的。今天下午三点，世界知名化妆品集团 S W 召开了新闻发布会，宣布正式并购潮牌李克斯。S W 并购李克斯，当然是看中了李克斯先生在年轻一代巨大的影响力。张小鱼不敢相信自己的眼睛。电视上的李克斯根本不是跟他签合同的那一个人，他后背一阵发凉，显然自己落入了一个精心设计的圈套。小鱼出事了，你立刻看新闻。张小鱼，你们在搞什么名堂？你在哪儿？立刻回电话。张总，不对劲儿啊！物管说李克斯昨天就退房了。出了这么大的事故，中国区总裁难辞其咎。总部的意见呢是开除，可我也做了工作，毕竟之后还要在圈子里讨生活。方静，你自己辞职吧。不对，这件事的责任人明明是我，该受罚的人也应该是我。公司投入了巨大的宣发费、广告费，结果呢？差点成为行业内的笑话，这么恶劣的影响，你一个销售总监担得起吗？你如果想走，我没有意见；如果想留下，那么今年的年终奖全部取消，走就走。小鱼，别冲动。我们给公司造成的损失，这个锅，我这个中国区总裁不背，难道要亚太区的来背？可是我有两个疑问，第一。总部说要开除我，是什么时候决定的？第二，这件事情明摆着，有人精心策划了一起商业诈骗案，我辞职也挽回不了 L N D 所受的损失。我想至少把这个案子查清楚，讨回公司的公道吧。这个，就不用你操心了，你只需要为自己的失职负责。那我们不应该连真凶的责任也一起承担吗？说到底，你们就是不肯辞职是吗？可以，那你们就拿出证据来，打官司，总部会支持。可是该离开的，最终还是得离开，不公平。公平，从来都是相对的。要走，一起走。那 Selina 岂不是正中下怀吗？市长一个月前找我谈过，他考虑把亚太区迁到上海。中国区和亚太区的总裁，我一个人兼任。所以
这次联名产品，你一直强调放慢脚步，稳妥第一。怪我，是我太急于求成了。我想借这次联名产品打翻身仗，结果上了别人的当。方总，我对不起你。不怪你，愿赌服输，这。就是职场签的协议，还有合作方案。这是设计图，下周再给他。明白。事成之后付另一半。我查几张照片的真伪，要快，我等着。可能有转机，转机，不过现在还不能完全肯定，最多两天时间。张总，张总，啊，您电话一直在响。方总，我接个重要电话，嗯、等我啊。嗯、你说照片是真的？尽快寄给日本总部。哦，好的，张总。林总，我们需要见一面。见面地址我微信发给你，有东西给你。我相信你会来的。那是非常难忘的一天。我坐在一个特殊的地方，等待我生命中那个特殊的人。今天 Selina 让方静辞职，一年以前，就是在这儿
，你把我带入了美妆界金字塔尖的 S W。从那个时候开始，我把你当成我的人生导师。就算我对你的行为不再认同，我辞职离开了 S W， 这依然是我生命里面的圣地。直到昨天，我发现你对我设局。你指的是和李克斯的合作吗？你们能合作，我们不能。财大气粗的公司合作的首选就是并购，这些你可能还来不及学，或许说方静懂。不过 L N D 是个小公司，出不起这样的价格。商业诈骗罪，不分大公司和小公司吧。你想说什么？最好，我想清楚了再说。我们找到的李克斯是假的，这个您知道吧？我听说了，我也在奇怪，聪明冷静如方静怎么会干出这样的事儿，砸钱给一个假货，高调宣传，高速打造，这手段太不方静了。那是因为我的错。从刚开始寻找低调的李克斯。我就掉进了一个精心布置的骗局。你太懂心理学了。那个贾里克斯第一次出现，就是和卡尔大师同时登场，让我非常自然的相信他就是个人物。就在这个时候，你买通的那两个女模特就起了关键的作用。哪个是里克斯啊？就是那个，在跟卡尔大师贴面礼的那个，就是。特殊的光环下，两个陌生人的谈话，我竟然就信了。可是没关系。我现在也已经查清楚，那个贾里克斯就是个欧洲模特，因为他和卡尔有私交，所以那天秀场相遇会显得格外的亲近。所以你又信了？知道为什么这次并购交给中国去来实施吗？是因为里克斯在上海设立了工作室，他现在长居上海，去一趟他的工作室，你就什么都明白了。就是因为你看到了这一步。所以你安排好了工作室外的布局，你让那个贾里克斯去真里克斯的工作室试镜，时间就选在了我去的那个节点。工作室、工作卡，很显然全部都是临时卡，但这一切足够让我相信他是真的。听起来也没有觉得这个局设的有多高明啊。难道不是因为你自己的莽撞和自大吗？我经过了复盘。你所有的设计也并非天衣无缝，只是你充分利用了我急于想要搞定里克斯这件事情的心理，所以你赢了。可能啊，你的推理啊、分析啊什么的是对的，但是你把目标锁定到我，是错的。不承认？以为我带录音笔了吧？对你，我不会这么幼稚。今天我约你来，是要当面告诉你，我和你之间的师徒之情。今天一笔两清，你不想给我个方静一个公平，下次见面就是法庭。把我约到这儿来，管我要公平，还琢磨着要跟我对簿法庭。为了方静啊，不是为了方静，是我自己受不了圈套和阴谋。你是林睿，你为什么要来这么一趟？你要赢就不能堂堂正正的吗？我林睿是不是赢得堂堂正正，还轮不到你来评判？你是谁啊？你觉得你是谁？什么时候学会对人进行道德审判了，你就从来不会去碰触所谓的底线。那人态的专柜温哲为什么愿意改变规则？你觉得你还是一年前站在这里的那个简单、通透、干净的张小鱼？我不会设阴谋，置人于死地。如果竞争只能选择走邪路获胜，这样的胜者，我张小鱼也不要了
，从什么武侠小说里边学的这些莫名其妙的词儿？你觉得我跟你一样闲吗？跑到这儿来听你说复盘，你听不听我复盘无所谓，事实就摆在面前。事实，如果你永远这么冒冒失失，你将永远会迷失在别人给你的事实当中。现在想听我说了吗？如果你愿意听，我就给你讲一点我所经历的事实，你来判断。知道我是什么时候？了解你和李克斯有这个联名产品的计划吗，林总？有事跟你说。LND 出招了，鬼才设计师李克斯，联名产品。所以说你的推理有漏洞，我给你补充两个信息。第一，我知道你和李克斯做联名产品计划的时候，你和那个假李克斯已经快签合同了。第二。新闻发布会，我们用了同一家公关公司，所以我知道你的李克斯是假的。为了不让你们当众出丑，我把我的并购新闻发布会提前了一天举行。我现在也有我的问题，居然变得心软了，居然还多多少少念着一点你刚才说的想一笔两清的师徒情，不应该啊。我就应该晚一天举行这场发布会，一真一假，多么精彩的年度大戏！